Bienvenidos a Voces del Español. Lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Hola amigos de Voces del Español, bienvenidos a este programa eh, que les debíamos desde hace dos programas de Voces del Español que entrevistamos al profesor Edgar Pacheco. Él es especialista en estudios asiáticos y también es profesor de español en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Y en el programa anterior nos estuvo hablando sobre algunas palabras de origen asiático que han llegado a, a nuestro país. Nos hablaba de paliacate, de, de por qué le dicen chino al pelo chino, o de dónde, que la china poblana no es ni china ni es poblana. Nos dijo cosas muy interesantes y nos prometió en un siguiente programa hablarnos sobre el origen de la palabra gringo. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. Bienvenido a este programa, Edgar. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación y saludos a tu público. Estoy pues muy, muy bien, muy entonces estamos con esta, con esta inquietud. Creo que existe por ahí algunas teorías sobre de dónde viene la palabra gringo, pero yo nunca he sabido si creerlas o no creerlas. Para todo nuestro público, bueno, para los que no sepan, en México le llamamos gringos a los eh, estadounidenses en general, ¿no? A lo que aquí en Estados Unidos llaman Americans o americanos. Para nosotros eh, pues no son americanos porque americanos en México hace referencia a, a, a los habitantes de todo el continente, no nada más sí, del sí. país que es Estados Unidos. Pero eh, tenemos esta otra palabra, otra forma de decir gringo. Entonces, eh, Edgar, ¿tú consideras que esta palabra es... Um, eh, ¿Es una palabra despectiva o es simplemente una forma de decirle a una persona de, de los Estados Unidos? Eh, pues es muy interesante tu pregunta porque si uno va exca este, excavando, investigando poco a poco sobre la palabra y lo que entendemos por gringo, por lo menos en México, nos vamos a ir dando cuenta que... Eh, tiene cierto matiz, ciertos matices. Eh, por ejemplo, estaba yo haciendo la investigación sobre esta palabra en, en varios lugares y también hice una investigación en medios electrónicos. Hay un youtuber, estudiante de español proveniente de Estados Unidos y él es afroamericano. Habla un excelente español. Se nota que, que tiene mucho tiempo en México. O que ha pasado estudiando mucho tiempo español. Eh, y una, hizo una cápsula sobre la, la historia de, de la palabra gringo. Y él señalaba que... Él preguntaba a sus amigos mexicanos... ¿Por qué no le decían gringo? Y la respuesta de sus amigos fue que es que eres afroamericano. Y él dijo, ¿cómo? Pues soy de Estados Unidos, ¿no? Soy gringo. Y sus amigos le decían, no, es que eres afroamericano. Pero, pues, entonces, ¿cuál es el concepto de gringo? Decía él. Y es sus... interesante eso, sí que no lo había pensado, no me había enfrentado a esa realidad. Sí. Eh, y... Los amigos le dijeron, es que los gringos son güeros. Bueno, hay que explicar también la palabra güero en México, es rubio. ¿no? Este, Oye, Edgar, y ya sí. que lo mencionas, te tengo que decir que aquí en Chicago, cuando llegué, me di cuenta de que los mexicanos que viven aquí, cuando hablan entre ellos, no se refieren a los americanos como gringos. Eh, y de hecho... Eh, la distinción que hacen es esa, dicen los güeritos. O sea, lo que nosotros Ajá. le diríamos gringos, 
aquí no usan, no, me parece que no es tan productiva la palabra y la que es muy productiva. Entre mexicanos, para referirse a los únicos, es güeritos, justamente. Uh -huh. Entonces, ahí me quedó la duda, o sea, nunca me puse a pensar pues que realmente eso excluye a los no güeritos, o sea, a los afroamericanos. Así es, sí. Sí, y este, también por ahí salía eh, el uso de la palabra moreno para afroamericano, ¿no? que entre los latinos se usa Efectivamente, moreno. Efectivamente, esa es otra confusión para mí aquí uh -huh. en Chicago, porque yo llegué y me decían de los morenos, y pues para mí morenos, todos los mexicanos son, son morenos, ah, ¿no? Pero ah, sí. ellos, me di cuenta que se referían a los negros. Bueno, nosotros no tenemos empacho en decir negros porque no está estigmatizado Ajá. en México, pues, pero aquí no se puede. Y entonces... Uh -huh. eh, pues les dicen morenos, y entonces, ya los uh -huh. morenos, ¿cómo les dicen? No, pues no les dicen. O sea, no existe uh -huh. el concepto de moreno, aunque ya por ahí empecé a ver la palabra brown, o sea, como café, pero uh -huh. no se utiliza realmente el concepto de moreno como lo concebimos en México. ¿no? Sí, claro, y lo que mencionas también es, es importante, porque eh, eh, cada palabra y su vigencia en, en una sociedad... Eh, tiene que ver con la realidad que vive esa gente, ¿no? Eh, si nosotros usamos gringo de cierta forma, se debe a la historia que tenemos, a la ideología que, que tiene la sociedad mexicana. Entonces, pienso que cada palabra es el reflejo de un desarrollo histórico, eh, social, económico, político, etc. Entonces, las, las palabras también representan eh, eventos, ¿no? eventos históricos o evolución de, de, la so, de las sociedades. Eh, también quería mencionar el caso de los eh, descendientes de mexicanos en Estados Unidos que tampoco entrarían dentro del concepto de gringo, sino que tenemos una palabra que es la de chicanos. También, eh, teniendo yo algunos estudiantes descendientes de mexicanos en Estados Unidos, ellos me decían que eh, no estaba muy de acuerdo con el término chicano. Pero desde México, eh, chicanos es para muchos eh, de nosotros un descendiente de mexicanos nacido en Estados Unidos. Entonces, es muy extraño cómo eh, es que concebimos la palabra gringo. ¿Quién es el gringo? ¿Son todos los de Estados Unidos? ¿O son, eh, o son solamente los rubios? ¿En, ¿En dónde entrarían los afroamericanos? ¿En dónde entrarían los descendientes de, de mexicanos y de otros latin, de este, países latinoamericanos, ¿no? de padres de, de latinoamericanos? Sí, es Entonces, complejo. Eh, Ahora que lo mencionas, me, me hiciste acordar de una estudiante que tengo en un grupo donde tengo eh, a dos estudiantes, eh, aquí les llaman eh, Heritage Speakers, o sea, uh -huh. que ya nacieron aquí, pero que aprendieron español en casa. Y ella decía, una de ellas decía que cuando va a México, que va cada año pues para ver a la familia allá y todo, que sus primos le dicen, no, no, tú no eres mexicana, tú eres gringa. Y entonces, eh, o sea, efectivamente quizá algún no, no nos referimos tanto a los, a los descendientes de mexicanos en Estados Unidos como gringos, pero sí cuando se trata de excluirlos de la mexicanidad, ¿no? <ríe> no, no, mexicano sí. no, tú eres gringa. Y a lo mejor Ajá. si usted, chicano ya es un término, si no me equivoco, eh, antiguo, o sea, ya de hace Ajá. varias décadas se han utilizado otros, sí. ¿no? Pero también, uh -huh. por ejemplo, al poco tiempo de haber llegado aquí, eh, hablé por teléfono con mi esposo, o sea, como a los dos meses, y me dijo, ¡ay, ya hablas pocho! <risa> sí, también, ya se notaba pocho. en mi forma de hablar que estaba yo inmersa en un, en un ambiente eh, anglófono, lo cual uh -huh. me pareció muy raro. Pero bueno, también está la palabra pocho, ¿no? Sí, sí, así es. Y eso mismo, ¿no? Que las palabras, pues... Eh, corresponden a ciertas realidades que cada sociedad está viviendo. Eh, y pues bueno, pienso que, que no está eh, del todo errado eh, ir por esta orientación de gringo como un término racial o étnico. No me gusta mucho la palabra racial, sino étnico. Entonces, 
pienso que por ahí va eh, el, la etimología verdadera de la palabra. Eh, también me gustaría hablar un poquito de, los, de, de la palabra etimología, porque etimología significa el, eh, la disciplina que se encarga de, de buscar los verdaderos significados de las palabras a través del estudio histórico de estas. Eh, curiosamente, el, el que es considerado fundador de las etimologías es Isidoro de Sevilla, eh, que escribió en latín su, su gran obra, Las Etimologías. Eh, pero lo curioso es que Isidoro, por lo general, ofrecía si es, casi siempre falsas etimologías de las palabras. En este caso, pues, queremos eh, dar con la etimología, con el verdadero origen de esta palabra. Son muchas las, las falsas etimologías, las historias que, que hay alrededor del origen de gringo. Y una de ellas es que eh, se supone que durante la guerra entre Estados Unidos y México, los soldados de Estados Unidos vestían uniformes verdes, de color verde olivo. Y entonces los eh, mexicanos que combatían en contra de ellos les gritaban Green Go. ¿no? Esa es la, la etimología popular. Como eh, váyanse, vete. Sí. Váyanse, okay. Lárguense, soldados, ustedes que visten de verde. Pero eh, se han hecho investigaciones históricas y se sabe que eh, los soldados de Estados Unidos venían uniformados de color azul celeste. Se ha tratado de dar otra explicación y de aferrarse a esta historia. Otra explicación es que eh, el ejército de Estados Unidos venía a México con banderines para identificar los, ba los batallones. Estos banderines tenían diferente color y que uno de estos batallones traía un, un banderín de color verde y que entonces a ese batallón se le gritaba gringo, pero no es suficiente explicación para eh, decir que porque a todos los, los soldados de Estados Unidos se les gritaba gringo. Esto que, eh, me, estás, eh, que me estás narrando de la Creo que quieres llegar a que es una falsa etimología de, de gringo. Eh, uh -huh. Es eh, lo que se conoce también como etimología popular, ¿no? O sea, es ah, como sí, sí. que la gente se trata de imaginar de dónde viene alguna palabra. Y si me permites, eh, quiero dar un ejemplo que a mí se me quedó muy grabado cuando me explicaron este concepto de etimología popular, que es el... Eh, la palabra cerrojo que nos explicaba en, en, la, en la clase de cambio lingüístico la doctora Compani, que en realidad la palabra originalmente era berrojo con B, con B de burro, ¿no? Ajá. Entonces era berrojo, pero como sirve, o sea, el cerrojo es para cerrar la puerta, ah, entonces como claro. que la gente asocia, ¿no? Pues debe ser cerrojo, ¿no? Entonces sí. eh, a veces las palabras empiezan a, a, a mutar. Incluso uh -huh. por estas mm, cuestiones que asumimos que son el origen de la palabra, ¿no? Exactamente. Bueno, Edgar, eh, te propongo que hagamos una brevísima pausa. Ya claro. eh, hablamos sobre una, un primer acercamiento al tema de gringo. Ya dijimos que, eh, por un lado, parece estar asociado a alguna cuestión, sea étnica, sea racial. Aquí en Estados Unidos se usan ambos términos. Race and ethnicity, para uh -huh. dos cosas relacionadas pero distintas y muy claras y las utilizan incluso en los censos, luego si quieres hablamos de eso. Sí. Entonces, por un lado está la parte racial o étnica eh, y el contexto en el que se usa la palabra y por otro lado, ¿de dónde vendrá y esta falsa etimología que ya nos comentaste que no va por ahí por más que lo busquen con sí. el tema del Green Go? ¿Verdad? Así es, sí, es correcto. Bueno. Sí, no va por ahí. Entonces, Vamos a hacer una pausa, no se vayan porque regresando creo que Edgar ahora sí nos va a contar la verdadera etimología de la palabra gringo. Quédense con nosotros. Sí. 
SPR. Su estación para escuchar noticias. 13 horas en París. Música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. SPR. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de Internet. Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos en Voces del Español con esta etimología de la palabra gringo. Y entonces creo que Edgar ahora sí nos va a contar la verdadera etimología de gringo. ¿Cómo, va, cómo ves, Edgar? Pues muy bien. Eh, y muchas gracias por seguir escuchando. Y eh, pues decíamos que... Esto, esta historia de que se les gritaba a los soldados gringo, ustedes vestidos de verde, váyanse. Y que eh, la historia de los banderines de cada batallón del ejército, pues tampoco tiene que ver con, con gringo. Se ha querido también decir que los soldados de Estados Unidos, durante la invasión eh, norteamericana, cantaban una canción que es Green Go de Lilacs y que poco a poco los mexicanos que escuchaban esta canción empezaron a, a, a deformar la letra y de Green Go, perdón, Green Grow, perdón, Green Grow de Lilacs, empezó a deformarse eh, este par de palabras Green Grow a Green Go y gringo es, como digo, plausible, pero, pero eh, vamos a ir examinando poco a poco otras opciones que parecen más probables, ¿no? Porque ocurre que la palabra gringo también la encontramos en otros países de, de habla hispana, y no solo eh, de habla española, sino también en eh, países de habla portuguesa. ¿Cómo podemos explicarnos que gringo aparezca atestiguada en, en eh, literatura brasileña del siglo XIX, antes de la, de la invasión norteamericana a México, e incluso en, en obras eh, literarias de Argentina y Uruguay. Lo mismo que en España. ¿Cómo es posible que eh, los periodistas españoles utilizaran gringo antes de la invasión norteamericana a México? Entonces, no, es ahí... Es, punto. <risas> sí, es ahí donde se cae esta historia de, de los mexicanos gritándoles a los soldados, váyanse. Eh, entonces, hay buenos argumentos para señalar que eh, gringo proviene de otro lugar. Por ejemplo, en el Martín Fierro, no, no, es, no es anterior a la invasión norteamericana a México, pero eh, este, es lo bastante eh, antiguo, es del siglo 19 y me gustaría leer algunas cosas de Martín Fierro en, en donde aparece la palabra gringo y me gustaría que viéramos cuál es el contexto dice allí un gringo con órgano y una mona que bailaba haciéndonos reír estaba cuánto le tocó el arreo tan grande el gringo y tan feo lo viera como lloraba hasta un inglés sanjeador que decía en la última guerra que él era de Inca la perra y que no quería servir. También tuvo que huir a guarecerse en la sierra. Bueno, aquí aparece la palabra inglés. Entonces, gringo inglés. Pero, en, otra, en otro pasaje de Martín Fierro, era un gringo tan bozal que nada se le entendía. ¿Quién sabe de dónde sería? Tal vez no fuera cristiano, pues lo único que decía es que era papolitano. Pienso que es napolitano, ¿no? Entonces tenemos ahí ingleses y tenemos italianos. 
napolitanos y, e ingleses, incluso irlandeses se mencionan por ahí. ¿De qué forma entonces se entiende gringo en el Martín Fierro? Pues como un extranjero, europeo principalmente. Pero también resalta que eh, el gringo es aquella persona que no habla bien español, al que no se le entiende. Bien lo dice eh, el Martín Fierro, y era un gringo tan bozal que nada se le entendía. Bueno, vamos a recordar esto de que el gringo es aquel al que no se le entiende cuando habla español. ¿Por qué? Porque, y es aquí donde, donde viene una de las opciones más eh, plausibles, que en el, en el latín existía una frase que decía, Grecum est, non potes legi, que significa, está en griego, no se puede leer. Y este, esta frase se utilizaba... Eh, era utilizada por los monjes cristianos occidentales cuando leían los textos sagrados y había un comentario escrito en griego. Como el, el griego se había perdido, la enseñanza de griego se había perdido durante varios siglos en Europa, después de la división del imperio romano, el imperio oriental, el imperio occidental, los griegos se, se replegaron a Bizancio. Y los romanos occidentales se replegaron en Italia y el resto de los países latinizados de Europa occidental. Entonces ya en la Edad Media los, los monjes cristianos pues no podían leer griego. Y cuando leían las Sagradas Escrituras en latín se encontraba por ahí un fragmentito en griego y decían, pues no, no, lo, no lo entiendo. ¿Sí? Entonces usaban esta frase, grecum est non potes legi, está en griego, no se puede leer. Eh, no es sino hasta la caída de Bizancio en 1453 que muchos sabios bizantinos, hablantes de griego, van, eh, migran a la parte de, de Europa Occidental y vuelven a enseñar el griego. Es así como se recupera Platón, Aristóteles en la tradición este, cultural de Europa de Occidente. Pero mientras tanto, mientras los monjes no sabían griego, pues usaban esta frase. Grecum es, o sea, no se entiende. Es como la frase que usamos actualmente en español, está en chino. No se puede entender, no sé, es muy difícil, muy complejo. Y pues esta es frase, difícil, sí, está muy difícil. Y esta frase siguió usándose en la literatura y parece en, en la lengua coloquial. Está en griego. No se puede entender. Eh, de hecho, aparece en, en Shakespeare, en el Julio César, un fragmentito entre Casio y Casca. Y dice Casio, ¿dijo algo Cicerón? Y Casca dice, sí, habló en griego. ¿Con qué fin? Dice Casca, pues que no os mire más a la cara si puedo decirlo. Pero los que le entendieron se sonreían moviendo la cabeza en cuanto a mí, aquello estaba en griego. No le pude entender. Y es verdad, en la antigua Roma, solo lo, la gente de la élite sabía griego. El resto, pues, hablaba latín como podía. Eh, pero, pues, valga la pena decir esto, que esta frasecita siguió perviviendo. Está en griego, no se entiende. Está en chino. Por la misma época tenemos a Cervantes, que en el Quijote escribe, y habla el Quijote. Díjoles, el Quijote, a un grupo de gente, que se llamaba de nombre propio Don Quijote de la Mancha, y por el apelativo el Caballero de los Leones. Todo esto para los labradores era hablarles en griego, o en jerigonza. Recuerden también esto, jerigonza pero no para los estudiantes que luego entendieron la flaqueza del cerebro de Don Quijote. ¿Sí? 
también. Entonces les habló en griego. No les decía cosas inconexas. Era inentendible. Esto de está en griego, pues pervive, pervive en otras lenguas eh, europeas. Por ejemplo, en, en el holandés aparece lo mismo, para mí está en latín, no en griego, está en latín. Para mí está en latín, o sea, no se entiende. En el, en el italiano se dice, para mí está en árabe. Y en francés y en español está en chino. Pero por ahí va la cosa. El asunto es que la palabra gringo aparece atestiguada por primera vez en un diccionario que se publica la primera edición en 1786, la segunda en 1793, y es el diccionario castellano con las voces de ciencias y artes del padre Esteban de Terreros y Pando. Y aquí se afirma que gringo se usa para todos los extranjeros que no son capaces de hablar el español de forma correcta. Entonces, ya es siglo, es finales del siglo XVIII. Y ya tenemos ahí gringo, con este sentido extranjero. No, pues clarísimo, ahí es un diccionario además, ¿no? Así es, pero todavía hay algunas dudas. Algunos investigadores, investigadores dicen, no, no nos convence. Porque hay otras posibilidades. En 1869 encontramos gringo en el diccionario de la RAE. Ahí se dice, hablar en gringo es hablar en lenguaje ininteligible. Y se pone una explicación. En Málaga se hablaba este, te, se empleaba este término para aquellos que no hablaban bien español. Y en Madrid se aplicaba a los irlandeses. También recuerden eso. En un momento volvemos a, a estas pistas. Y bueno, ¿cuál es la explicación que se da? Que griego poco a poco fue transformando su fonética de, de grecus en latín a grego y esa e se debilitó y se volvió una i, a griego. Y quizá los hablantes necesitaban una n entre la i y la g y quedó gringo. Greco perdón, grecus, greco, grego, gringo, ¿no? El asunto es que hay unos eh, investigadores muy sabios que dice, trabajan con la evolución fonética del español y dicen, es que esa N, ¿de dónde salió? No se puede explicar a través de las reglas normales de la evolución del latín al, al español. Hay argumentos sobre eso bastante convincentes también. Pero por ahí no toman en cuenta otro factor, que es el factor de los gitanos, que hacia el final los voy a mencionar. Eh, existen otros investigadores que dicen, bueno, tal si greco, greco no dio lugar a gringo, es muy posible que el diminutivo de griego, grieguillo, que en latín es este, graequiscus, bueno, no es diminutivo, perdón, es, es otra forma de decir griego, graequiscus, dio también como resultado grisco, graequiscus, grisco, y esa S se transformó en N, gringo, y la C se debilitó y se volvió G, gringo, que de todos modos, pues todo indicaría que es griego, ¿no? Griego, gringo. Pero hay otros... Eh, sabios del español que dicen, pues, ¿qué tal que gringo viene de la palabra jerigonza? ¿Qué usó Cervantes en el Quijote, no? Recuerden ustedes el pasaje, dice el Quijote, eh, me llamo el caballero de los leones, y escribe Cervantes, pues, parecía la gente que lo escuchaba este, no entendía, les hablaba en griego o jerigonza. Bueno, pues los investigadores sabios del español dicen, podría ser que gringo derive de jerigonza, que significa, habla difícil de entender o jerga incomprensible. 
Y lo que ocurre muy comúnmente que Jerigonza a veces por el poco uso que le damos a esta palabra la pronunciamos como jeringosa. De hecho yo al, al escribir el texto que estoy presentando en parte, escribí jeringosa y me sorprendía, Ay, es jeringosa, no es jerigonza. Entonces es muy normal equivocarnos, no es una palabra muy común, ¿no? Por lo menos para los hablantes de español en México. Y se explica que el paso de jerigonza a gringo se da de esta manera, jerigonza pasa a jeringosa, de jeringosa a jiringosa, de jiringosa a jiringosa con G. De jiringosa pasa a gringosa y de gringosa a gringo. Y usado gringo ya no como sustantivo, sino como adjetivo para significar alguien que habla en jerigonza, alguien que habla de forma incomprensible. Curioso, ¿no? Este, Muy pero, interesante, o sea... Finalmente, con, con esa eh, información del diccionario que mencionaste a finales del siglo XVIII, pues ya está documentado como que gringo Así se es. entiende que es la persona que habla de forma incomprensible. Entonces, uh -huh. en... sea que venga de jerigonza o que venga de griego, el caso es que ya para fines del siglo XVIII podemos decir que ya era la palabra gringo tal cual, ¿no? Ajá, así es, sí, sí, sí. Sí, ahora la duda es saber exactamente dónde lo encontramos, ¿no? ¿Cuál es eh, la historia europea de donde justamente salió? Nos dice el mexicano Joaquín Díaz y Casbalceta, eh, periodista y escritor del siglo XIX, que hace notar el parecido de gringo con el lema de Irlanda, que está en lengua gaélica, Eirin Gobrach que es, está anglicanizada como Eringo Brack, cuyo sentido es el de Irlanda por siempre. En gaélico, no sé leer gaélico, no sé pronunciar gaélico, pero más o menos Eringo Brack, Eringo. Ya suena, ¿no? Como a, a gringo. Bueno, ¿cuál es la explicación? En Madrid es donde comenzó a usarse gringo, para hablar de los irlandeses migrantes. Y la migración de irlandeses ocurrió en distintos momentos, de, de Irlanda a España. Se asentaron en, en varios lugares, pero principalmente en Madrid. Pues bueno, se argumenta que Eiringo Brack fue poco a poco deformándose en la fonética del español, esa E se volvió G, Eringo Brach, y de repente empezó a pronunciarse Gringo Brach, y para quedar finalmente como Gringo, para referirse a los irlandeses que emigraban a Madrid. Oye, Edgar, van a decir nuestros radioescuchas que los... Eh filólogos o los eh, lingüistas están nada más jugando a ver de, de dónde sienten que se parece y que evolucionó una palabra, sí. ¿no? O que están nada más es. adivinando. Sí, así es. Eh, lo productivo de esto es que vamos dando con historias. Eh, si son verdad o son mentiras, pues... Poco a poco lo podemos ir sabiendo a través de las pruebas documentales. Y si no damos con ellas, pues bueno, podemos ir aprendiendo cosas ¿no? en el camino. Es como una labor de te detectivesca, ¿no? Así es, sí, 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 tal cual. Tal cual. Y por eso es linda, porque poco a poco uno va escar escarbando y te vas encontrando con más, eh, más cosas, ¿no? Más, más eh, historias envueltas. Pero finalmente nos damos cuenta que hay muchas cosas que están interrelacionadas. Es posible que, que se haya mezclado los origen, dos orígenes diferentes y hayan dado eh, lugar a esta palabra, ¿no? Eh, Pero el hecho es que finalmente para, para fines del 18 ya está la palabra y me imagino que 
eh, habría llegado importada, digamos, de España hacia México o hacia América en general para utilizarse a usar. A ver, vamos para allá. Sí, exactamente, importada. ¿Quiénes la trajeron? Pues no tenemos idea clara, ¿no? Pero hay un pueblo viajero que aprendía palabras en distintos lugares del mundo por los que pasaron. Y cuando llegan a España lo integran al español. Y estoy hablando del pueblo gitano, el pueblo romaní, que sale por allá del siglo X u XI de no, perdón, 11 o 12, de la región del Punjab, en, en India, en el noroeste de la India. Sale este pueblo romaní de, de la India, pasa por lo que hoy es Pakistán, llega a Irán, ahí se quedan un buen rato, aprenden, se, bueno, este, absorben mucho vocabulario del persa, siguen migrando, llegan a Turquía, pasan a Europa y otro, otra parte de los gitanos este, atraviesa el norte de África, y llegan los gitanos finalmente a España. Hoy día en España se habla, los gitanos hablan romaní, que es la lengua franca de, de este pueblo. Pero también hablan una lengua que se llama caló, que es como eh, el romaní eh, su, este, evolucionado y sometido a las reglas del español. Sabemos que en el siglo XV ya hay gitanos en España. Y en 1492, con el edicto que ordena que este, judíos y árabes salgan de, de la península ibérica, también se ordena a los gitanos que se vayan, pero les ponen condición. Bueno, este, no te vayas de, de, de los dominios de la corona española, pero les damos permiso que se vayan a América. Y entonces hay registros históricos de gitanos llegando a América, llegando a la Nueva España. Trajeron muchas palabras del romani y trajeron palabras del calo. La migración gitana no es solo desde el siglo, este, en el siglo XV, sino que ha sido periódica, siglo XVI hasta ahora. En el siglo XX llegaron muchos migrantes gitanos de España y de Hungría, y de Rumania, y de, de algunos lugares eh, de los Balcanes. Muchos de estos romaníes se cambiaron el nombre y, se, y adoptaron apellidos eh, castellanos. Por ejemplo, está la historia documentada de la familia eh, Giovannici, que terminó adoptando el apellido de Pérez. Y son dueños de circos, ambulantes. Todavía pervive esa familia, pero un ejemplo. Bueno, ¿qué tiene que ver los gitanos con gringo? Que los gitanos se decían a sí mismos un pueblo peregrino, peregrino. Que es una palabra latina, que es, eh, deriva de per y a eger, campo, per a eger, por los campos. Peregrino, la persona que va por los campos caminando. Entonces, los gitanos, este pueblo peregrino, poco a poco fue eh, transformando, evolucionando la palabra peregrino a peregringo. Y finalmente perdió el prefijo per para quedar gringo. Esto también es una, una teoría plausible porque en el español actual del Valle de México contamos con un buen número de palabras del caló que igual si gustan este, y me invitan, pues podría este, platicarles sobre las palabras del caló en el español del Valle de México. Pero nos puedes regalar aunque sea dos o tres ejemplos más. Pues claro que sí, con mucho gusto. Probablemente la palabra naco es del caló, no de totonaco, <risa> no de una lengua indígena, sino de naco. Sí, okay. te tomo la palabra hacer otro programa sobre la palabra naco. Sí, me encantaría, porque creo que se le tiene que dar justicia al pueblo romaní en México, porque contamos con muchísimas palabras y la cultura romaní, por supuesto que forma parte de la cultura mexicana actual. 
no podríamos decir en México el chavo del ocho sin los romaníes. El chavo, chavo, es una palabra del caló. En serio. Racho, sí, el chavo. Eh, este, perdón, tengo muchísimas palabras y ahorita no se me viene a la mente. Ni, no, no, ni está perfecto, más. Edgar, porque ya con esto firmaste tu... Eh, eh, tu, tu compromiso para claro el que siguiente sí, con, programa con que va a ser sobre encantaría. las palabras del caro, porque además son palabras que está diciendo muy productivas en el, eh, el en la jerga mexicana, ¿no? En, sí, podríamos decir las que usamos a diario, a diario. Sí, sí, sí. Muy por interesante. Ejemplo, sí, eh, por pero ejemplo, no, no nos adelantes. También. No nos adelantes demasiado porque, de hecho, ya se nos terminó el tiempo y me gustaría ah, más bien que concluyéramos eh, claro que que, sí. con, con la palabra gringo. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, echamos en tierra esta historia de que eh, la palabra gringo proviene de gringo. No viene de ahí, tampoco viene de los banderines de colores que usaba el ejército de Estados Unidos, tampoco de la canción de este, que cantaban. Eh, Green Row de Lilacs, tampoco, bueno, entonces tiene más bien que ver con eh, esta frase de latín graecum est, non potes legi, que significa está en griego, no se puede leer, que eh, significaría ya en, en la lengua coloquial, está en chino, no se entiende, es muy difícil, muy complejo. Y que también estaríamos usando griego para hablar de algo incomprensible, como las matemáticas para muchos de nosotros, o bien para personas que no hablan bien el español y que no se les entiende cuando hablan. Eh, pero para redondear todo, diríamos que la palabra gringo en su origen estaría refiriéndose a gente que no habla bien el español. Y en el sentido étnico, probablemente a irlandeses en España. Actualmente gringo se utiliza en España para hablar de los franceses. En Brasil se utiliza gringo para hablar de cualquier europeo, eh, blanco, rubio. El, uno de los diccionarios más grandes del portugués indica que gringo no se usa para los hispanoamericanos. No somos gringos en Brasil. Y lo mismo se usa gringo en Uruguay, en eh, Argentina y Chile. Y en Perú, en Colombia. Entonces podemos encontrar esta linda palabra en muchos lugares. Y bueno, nada más. Pero ya para... racializada, como dices tú, o, o al menos sí, asociada sí. Al, al hombre blanco finalmente, claro, sea europeo claro. o sea norteamericano. Claro, sí. Sí, por lo que podríamos hacer una encuesta probablemente en Chicago y preguntar cómo es que la comunidad hispana allá utiliza gringo, ¿no? ¿Para quién la usan? Pues yo digo como que no la usan mucho, pero voy a preguntar. Sí, sería interesante saber cómo están las cosas por allá. Muy bien. Sí, aquí dicen los Muy... güeritos. Es que aquí todo, eh, eh, tengo la Ajá. sensación de que aquí en Estados Unidos todo está muy, eh, muy racializado, o sea, muy hacia uh -huh. el color, ¿no? Es, es uh -huh. lo que marca ciertas distinciones, aunque curiosamente, como te dije al principio, la palabra moreno eh, uh -huh. se utiliza para el, para el afroamericano, para el negro, y entonces ya el término moreno se queda sin, sin palabra, ¿no? <risa> Ajá, sí, 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 este, otra realidad, ¿no? Otra realidad social. Muy interesante. Pues muchísimas Muchas gracias, gracias, Edgar. Ha Al sido contrario. realmente interesante este, este viaje a las distintas posibles eh, posibilidades, perdón, a estos distintos orígenes posibles de la palabra gringo, pero lo que sí es, parece claro, es que la palabra ya existía a fines del siglo XVIII uh -huh. y por lo que está documentada es. en un diccionario, y por lo tanto vino de allá y eso explica que se utilice no solo en España sino en muchos países de Latinoamérica y eh, que México no sea la excepción pero que en México pues se ha especializado para referirse a los estadounidenses güeros así es, sí, sí, así es sí, hablaste este, usaste un término eh, que me gustó, eh, se, la palabra se especializa en cada región 
Cada sí, país. y además ta también tendríamos que profundizar en la palabra güero, porque güero en, sí. en México, al menos yo lo entiendo como una persona de pelo rubio, pero uh -huh. a veces se hace referencia también al color de la piel y ya por extensión en México ya no importa el color de la piel, güerita, güerita, ¿qué le vendo? Ya sí, es simplemente un piropo, ¿no? Sí, así es, <risa> en el sobre ruedas. Ajá, muy bien. Pues muchísimas gracias Edgar por Al este interesante por la viaje y queda abierta la invitación ahora para la tercera parte de estas entrevistas con Edgar Pacheco que la siguiente ocasión será sobre el caló y estas el palabras caló, como sí, el chavo caló. y naco y eh, que utilizamos sí, mucho en español gacho. y vamos a ver gacho uy sí, sí, gacho <ríe> excelente <ríe> Pues nos la debe ser, Edgar. Muchísimas gracias. Gracias claro. a todos ustedes que nos escucharon y pues los espero en la siguiente emisión de Voces del Español. No se la pierdan. Cuídense y hasta pronto.